Am 30. Spieltag der Deutschen Eishockeyliga bezwingen die Straubing Tigers vor 4.177 Zuschauern die Schwenninger Wild Wings mit 5 zu 2. Bei uns zu Gast und zu meiner linken Gästetrainer Paul Thompson und zu meiner rechten unser Coach Tom Pokel. Wie immer gebührt dem Gast das erste Wort. Mr. Thompson, wir dürfen Sie um Ihr Statement bitten. Uh. You know, we were under a lot of pressure there until we got the five-minute power play and uh, we managed to claw ourselves back in. I didn't think we played particularly well t up until that point and that's taking nothing away from Straubing, who were the stronger team at that. But, you know what, we got ourselves back in with uh, a five-on-four and a five-on-three goal and uh, I wanted the, the players to, to show their best in the third period and we gave away two gifts, the third and fourth goal are just gifts. and gifts at this level and uh, that was uh, that was disappointing because we maybe shouldn't have been in a situation where it was a 2-2 game but we were and uh, you'd like to see that we played with a little more uh, focus in that third period but it, it wasn't to be so uh, I think the, the scoreline reflected the game. Vielen Dank, Paul Thompson, ich darf das kurz übersetzen. Also bis zu dem Zeitpunkt, es war die 33. Minute, als Senna Akulatze vom Eis musste, war seine Mannschaft nicht richtig im Spiel, so wie sie sich das vorgestellt oder vorgenommen hatten. Und dann kam man zurück, bedingt durch die fünfminütige Überzahl, konnte mit einem Mann mehr treffen, konnte mit zwei Mann mehr treffen und war dann plötzlich wieder da. Und im dritten Drittel ist es dann wiederum nicht so gelaufen, sagte er, wie man es sich vorgenommen hätte, ähm, auf diesem Level in der deutschen Eishockeyliga darfst du einfach keine Geschenke verteilen. Und Paul Thompson sagte, die Schwenninger Wild Wings hätten dann zwei Geschenke verteilt. Und so hat man das Spiel verloren. Fünfte Tor war Empty Net Goal. Und er ist schon enttäuscht darüber, wie das heute hier gelaufen ist, sagte er. Gut, Tom, wir bitten dich um dein Statement. Ja, danke schön. Uh, danke, Paul. Ich denke, dass uh, er hat das... Uh Relativ uh, richtig analysiert. Wir waren die dominierende Mannschaft uh, bis zu die fünf Minuten uh, Powerplay uh, von Schwenningen. Uh, ich denke, die Jungs waren richtig eingestellt. Uh, wir müssen umstellen nach dem uh, Verletzung von Hurd. Uh, nur mit die Elf Stürmer gespielt und ich denke, die Jungs haben das gut uh, gemeistert. Und uh, wie gesagt, der uh, uh, Spielablauf, ja, uh, yeah, uh, alles lief auf unserer Seite. Und, uh, Uh, for all in respect for Paul and uh, Onin, it's new, but I've been very sour and a bit sorry because the same player that here last time we were against Schwenninger played, he played the league on the ice and played dead, and he sees a five-minute game out of it. I have no understanding for it. This here is ice hockey, and this this schwalbe element and the spiel as when tot and the ambulance must come and the next einsatz and by the spiele is der wieder auf dem eis und spielt power play and you know he had the the gitter on sein helm the ganze saison i think that here must das abnehmen wie ein mann spielen und ice hockey spielen und nicht rumänische oder ungarische fußball here this is ein verdiente sieg auf unser kappe und ich denke, die Jungs waren ziemlich gereizt und sauer und uh, anfangen am dritten Drittel und wir haben das Spiel für die 20 Minuten für uns entschieden. Dankeschön. Besten Dank, Tom Pokel. Gibt es Fragen von den anwesenden Presse- und Medienvertretern? Ja. Die Frage von Andreas Rau von AWN war, wie es Mitchell Hört geht. Uh, momentan müssen wir abwarten in den nächsten paar Tagen. Uh, bis jetzt ist die uh, Ergebnis und Befund uh, positiv für, für uns und uh, momentan nichts, aber wir müssen ein uh, paar weitere Tests machen in den nächsten paar Tagen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen allen noch kurz die Zwischen- oder Endstände aus den anderen Stadien verlesen. Ähm, die Augsburger Panther gewinnen bei den Eisbären Berlin mit 2 zu 1. Das Spiel Ingolstadt-Wolfsburg ging mit 3 zu 2 an die Panther nach Verlängerung. Das Rhein-Derby gewinnt die Düsseldorfer EG in Krefeld mit 4 zu 2. Die Iserlohn Roosters verlieren daheim gegen Bremerhaven mit 3 zu 5. Red Bull München unterliegt zu Hause den Adler Mannheim mit 1 zu 3. Und die Thomas Sabo Ice Tigers verlieren ebenfalls zu Hause mit 1 zu 2 gegen die Kölner Haie. Für uns, für die Straubing Tigers geht es in zwei Tagen weiter bei den Grizzlies Wolfsburg um 14 Uhr. 
Ähm, das nächste Heimspiel findet am 30.12., das ist ein Sonntag gegen Köln statt. Da dürfen wir uns auf, auf einen Sonderzug und viele Gästefans freuen. Das wird mit Sicherheit eine tolle Partie. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben zu wünschen. Machen Sie es gut und wir sehen uns am 30. in alter Frische wieder. Danke und auf Wiedersehen.